Da mesma forma que para um circuito RL, para um circuito RC, que é um circuito que possui um resistor e um capacitor, nós também vamos encontrar uma diferença de fase entre o sinal produzido pela fonte e a queda de potencial no resistor. Então, utilizando um gerador de funções para produzir um sinal senoidal como este, nós podemos usar um osciloscópio para medir a queda de potencial nos elementos do circuito. Então, o canal 1 vai medir o potencial produzido pelo gerador de funções e o canal 2 vai medir a queda de potencial no resistor. Então, fazendo um gráfico de potencial em função do tempo para esses dois sinais, nós vamos perceber que teremos um sinal senoidal, como eu represento aqui em azul para o gerador de funções, mas teremos um outro sinal defasado para o resistor. Então, medindo essa diferença de tempo entre um sinal e outro, que é esse intervalo, esse delta T, como eu represento aqui, nós podemos encontrar a diferença de fase como sendo 2π vezes delta T dividido pelo período. Para o caso do circuito RC, também podemos encontrar teoricamente essa diferença de, de fase como sendo menos tangente a menos 1 de 1 sobre ômega RC sendo que ômega é a frequência, frequência angular. Também temos uma outra opção para medir essa diferença de fase no circuito, utilizando a representação XY. Então, para esse caso, sendo que X seria o meu potencial no canal 1 e Y seria o meu canal 2, o que nós observaremos na tela do osciloscópio é uma elipse. Através desses valores que eu represento aqui agora, de B maiúsculo e B minúsculo, podemos extrair a diferença de fase como sendo sena menos 1 de B sobre B. É isso que também mostraremos nesse vídeo. Então vamos à montagem. Primeiramente colocamos o capacitor, em seguida colocamos o resistor nessa parte inferior e em cima colocamos um cabo para fazer a conexão dessas duas partes do circuito. Em seguida ligamos o gerador de funções com o cabo preto negativo do lado inferior e aí ligamos as pontas de prova do osciloscópio. Colocamos aqui o terra, aqui acima colocamos a ponta do canal 1 para medir a diferença de potencial do gerador de funções e adicionamos o cabo associado ao canal 2 para medir a diferença de potencial do resistor. Então conectamos os cabos do gerador de funções do osciloscópio, as duas pontas de prova do canal 1 e do canal 2. E aí nós temos esse sinal na tela do osciloscópio. Da mesma forma que para o circuito RL, nós utilizamos o botão cursor para acessar esses cursores verticais. E aí posicionamos cada um dos cursores, do canal 1 e do canal 2, sobre os máximos das curvas em azul e em amarelo. E aí determinamos a diferença de fase entre os dois sinais. Para medir a diferença de fase utilizando o método da elipse, nós clicamos em um bot no botão Utility e aí em Display nós fazemos a alteração do formato do display. Então lá em formato YT nós alteramos para formato XY. Então agora aparece uma elipse na tela do osciloscópio. Nós podemos alterar a posição que essa elipse aparece nessa tela através dos botões Position e também podemos fazer alteração da elipse na tela do osciloscópio através dos botões de escala tanto para o eixo X como para o eixo Y como eu mostro aqui agora para obter a diferença de fase nós primeiramente centralizamos a elipse e em seguida nós iremos contar o número de tracinhos em que nós temos o corte da elipse ao longo do eixo vertical e o ponto de máximo da elipse no eixo vertical. Então, fazendo isso aqui para essa imagem estática, basta contar o número de tracinhos vermelhos, isso será o valor de B, de B maiúsculo, e agora temos que contar o número de tracinhos azuis que vão dar o máximo dessa curva ao longo do eixo vertical. Esse aqui é o valor de B minúsculo. Então, a diferença de fase ela pode ser dada através da relação entre esses dois valores. Então, essa diferença de fase é dada por sena menos 1 de B sobre B. Essa é uma forma alternativa de encontrar a diferença de fase. Ela pode ser aplicada também para o circuito RL. 
e também conseguimos fazer a mesma relação não apenas com o eixo vertical, mas também com o eixo horizontal.